वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ तो इंस्टाग्राम पे मुझे ना काफी लोगों ने मैसेज किया कि हमें जॉब इंटरव्यूज में जब जाते हैं हमें आइडिया नहीं होता किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और हमें कैसे उनको आंसर करना चाहिए क्या करेक्ट आंसर है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ना अपने कोर्स में एक वीडियो बना रखी थी ट्वेंटी मिनट्स की वीडियो थी जिसमें मैंने टॉप ट्वेंटी पेन टेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि जब आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं और आपको उनका आंसर कैसे करना चाहिए राइट तो आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम उस वीडियो को पब्लिक करूंगा दो पार्ट्स में होगी वो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट वन में दस क्वेश्चंस पार्ट टू में दस क्वेश्चंस तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट वन है तो इसमें टॉप टेन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं एंड जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जब मेरे को डिस्कॉर्ड में मैसेज करते हैं तो उन्होंने बोला एटलीस्ट तीन से लेके छह क्वेश्चन तो उनके इंटरव्यू में पूछे ही गए जो मैंने बीस सेट ऑफ क्वेश्चन दिए तो ऑल दो वो इंटरव्यूअर काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन इन ट्वेंटी क्वेश्चन में से तीन से लेके छह क्वेश्चन तो आते ही आते हैं तो आई फील दे आर इंपॉर्टेंट और एक जनरल भी अवेयरनेस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में तो ये फर्स्ट पार्ट है आप एंजॉय करो एंड इस पार्ट पे जैसी 1.5 के लाइक्स होते हैं आई विल ड्रॉप पार्ट टू दैट इज अ गारंटी ऑलरेडी रेडी पड़े मेरे पास सिर्फ अपलोड दबाना है तो लाइक जरूर करना वीडियो को एंड हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है एंड कोई भी अगर आपके पास डाउट या क्वेरी होता है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना अगर वो बहुतों का क्वेश्चन होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा नहीं तो आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉय द वीडियो In this video, I will be discussing about 20 most frequently asked questions. Now, I have prepared a list of questions along with their answers. These question and answers I have compiled from my experience and from internet. So, few of these answers have been written by me in this document, while others are from the internet. The aim of this video is to list down 20 such questions that are most frequently asked during an interview. so if you are a fresher or a beginner and looking for a job then these 20 questions you must know so let's begin with the very first question what is pen testing so i have listed down answers also i'll just read them out and if there is a need of explanation i'll explain them let's start with the very first question what is pen testing so pen testing is basically a practice of exploiting vulnerabilities in a computer system to gain access and gain higher privileges by exploiting the misconfigurations and other security flaws so till now in this course we have learned like how to exploit some services running on some ports and then gain higher privileges so that process as a whole is known as pen testing coming to the second question what is the cia triad now this is one very easy and an important question So C stands for confidentiality I stands for integrity and A stands for availability these three are the most important pillars of security to show impact of any vulnerability impact on confidentiality integrity or availability should be there so if you have found a vulnerability just analyze that does it have an impact on C I or A if the answer is yes then you can report it coming to the third question what is xss and what are the three types xss stands for cross site scripting the basic idea of an attacker is to inject javascript code into the application the code can do anything like steal cookies bypass same origin policy etc and the three types are persistent xss which is also known as stored xss second one is reflected xss and third one is dom base so in stored xss the malicious javascript code gets stored example there is a name on your profile so if an attacker is able to inject the code there and the code gets stored there then that is stored xss reflected xss means that malicious javascript code is not stored rather it is reflected as an error or reflected as a value so for example if you go on any e-commerce site and search for any product let's say you search for bicycle so bicycle is reflected back like 1000 results found for bicycle so it is being reflected and there if you are able to inject javascript then that is known as reflected xss third one is dom base xss so basically javascript mishandles the input and attacker tries to access and maliciously modify the end user input it can be found in document.url document.location if these are being used in the code 
कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन वॉट इज अ सी एस आर एफ अटैक एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड सो सी एस आर एफ स्टैंड फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी इन दिस अटैक द विक्टिम अनोइंगली परफॉर्म्स एन एक्शन लाइक परचेजिंग डिलीट एड एडिट एटसेट्रा इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग अ सी एस आर एफ टोकन विच इज अ वेरी यूनिक वैल्यू एंड इट शुड बी चेकड प्रॉपरली ऑल्सो इट कैन बी कन्फर्म दैट द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन और नॉट एंड द थर्ड पॉइंट इज यूजिंग अ डबल सबमिट कुकी सो इन डबल सबमिट कुकी टू यूनिक वैल्यूज आर बींग चेकड दैट वेदर द रिक्वेस्ट हैज बीन टेम्पर्ड विद और नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ट्रेस रूट और ट्रेसर वर्क सो दिस स्पेलिंग मिस्टेक हेयर इट शुड बी एन ई एट द एंड ट्रेस रूट एंड ट्रेस वर्क टू डिटरमाइन द राउट दैट गोज फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर टू अ रिमोट मशीन इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इफ पैकेट आर रीडायरेक्टेड टेक टू लॉन्ग और द नंबर ऑफ हॉप्स यूज टू सेंड ट्रैफिक टू अ होस्ट बाय नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन अ प्रैक्टिकल रिगार्डिंग दिस and it should not be any problem what are some ways to avoid brute force hacks so the answer is pretty simple apply rate limiters to stop authentication after a certain amount of attempts and lock the account for example an attacker tries to brute force so let's say you have implemented rate limiters after 20 request he should not be able to get more tries so this is that point second point is ip addresses can be banned for a particular cooldown period for example if lot of requests are coming from a particular ip that ip can be banned for like 5 minutes and then he should be allowed again after this cooldown period the last point is using captcha mechanism so if the captcha is implemented properly then an attacker cannot do brute force attacks what are common ports to focus on during penetration testing i have listed down few but there are more and we have already learnt about them so first one is ftp which runs on port 20 and 21 second one is ssh port 22 telnet which runs on port 23 smtp which runs on port 25 http which runs on port 80 and https which runs on port 443 so the next question is scenario based the interviewer can ask we have a firewall in place do we still need network penetration testing if we have a firewall so let's see what the answer is firewall is used for analyzing traffic and blocks it based on predetermined configuration that means there are certain rules that are given to firewall but any attacker can still bypass that firewall if his payload is not identified by the firewall so while penetration testing checks for exploitability of it assets including the firewall is necessary penetration testing is a necessary activity even all the network components are in place even then we need to perform this because there can be some errors misconfigurations that an attacker can exploit let's go on to the next question so what are the different open source pen testing tools so you can name any i have listed down few the most important ones are wireshark metasploit nikto nmap and openwas and we are familiar with most of them So let's go to the next question. What is the difference between asymmetric and symmetric encryption? Now this is a very important question why because this test a little bit of cryptography as well that do you have a knowledge on that side also so the interviewer might ask this. So you need to be prepared for this type of question also. First we can give a brief about what is encryption and then explain both these types. So encryption is the process of scrambling data to make sure unintended recipients are not able to make any sense of the data two common encryption types are symmetric and asymmetric so what is symmetric encryption now because the algorithm behind symmetric encryption is less complex and executes faster this is a preferred technique when transmitting data in bulk when we have large amounts of data we use this technique second point the plain text is encrypted using a key and the same key the exact same key is used at the receiving end to decrypt the received cipher text cipher text is the scrambled up data the host in the communication process would have received the key through external means now what are some examples widely used symmetric encryption algorithms include aes 128 aes 192 and aes 256 now how does asymmetric encryption differ let's see 
एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज कंसिडर टू बी मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एज इट यूज टू कीज फॉर द प्रोसेस राइट द पब्लिक की यूज फॉर इनक्रिप्शन इज अवेलेबल टू एवरी वन बट द प्राइवेट की इज नॉट डिस्कलोज द इनक्रिप्शन मेथड इज यूज इन एवरी डे कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट वेन अ मैसेज इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ पब्लिक की इट कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड यूजिंग द प्राइवेट की एंड दैट प्राइवेट की शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पब्लिक की ओनली हाउ एवर वेन अ मैसेज इज इनक्रिप्टेड यूजिंग अ प्राइवेट की इट कैन बी डिक्रिप्टेड यूजिंग अ पब्लिक की दैट्स फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड नाउ डिजिटल सर्टिफिकेट्स इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल कैन बी यूज टू डिस्कवर पब्लिक कीज द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इनक्रिप्शन इज दैट इट टेक्स मोर टाइम दैन द सिमेट्रिक इनक्रिप्शन so that is why we said earlier in symmetric encryption that if we have a lot of data then this particular encryption mechanism is followed what are some examples so common asymmetric encryption techniques include rsa dsa and pkcs rsa and dsa are the most popular ones It was in front of me don't focus on the other things i know that if i'm struggling that only leads to a job for me and i want need something that could challenge me 